നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് ഒരു സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കയറി വേണ്ടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇലീനിയർ ന്യൂക്വാൾസും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻസുകളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസുകൾ അതിൻ്റെ തൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് എക്സാമിന് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കണ്ടേക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽബട്ടനും ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുക പിന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഉഷാറായിട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എൻട്രൻസിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കോണിക് സെക്ഷൻസ് വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നല്ലപോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിഗറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്ര വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോണിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെത്തി എടുക്കുമ്പോൾ പല സെക്ഷൻസ് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ചിപ്സ് കടയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് കപ്പയൊക്കെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രസം തോന്നും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അത് ആരും അരിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പറ്റത്തുമില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ചരിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നേരെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പിച്ചാൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക് വേറെ സെക്ഷനായി കിട്ടുന്നത് ഒരു ഓവർ ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ലൈസിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന കുറേ പാർട്സുകളുണ്ട് ആ പാർട്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോണിക് സെക്ഷനാണ് സർക്കിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സെക്ഷനാണ് സർക്കിൾ സെക്കൻഡ് പെരാബോള തേർഡ് എലിപ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ആരാണ് ഹൈപ്പർ ബോള ഈ നാല് പേരെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇത് പക്ഷേ എക്സാമിന് വരത്തുമില്ല ഇങ്ങനെ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പാണ് ഇതും വരും പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും വരാൻ ചാൻസേ ഇല്ല ഈ വർഷത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കണം നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവനെ ആയിരിക്കും ആദ്യം പഠിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ച് തീർക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രോബ്ലം വൈസ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് കോൺസേഷൻ്റെ നാല് പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ തമ്പിനയിലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് എളുപ്പമെന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാം നാല് സെക്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയെന്ന് വിരിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബാച്ചിലറായിട്ടൊക്കെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാമത് നമ്മൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു നാലാമത് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സായി ഒരു രസത്തിന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ഫിഗർ ആ ഓർഡർ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ രസം ഓക്കെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല മോലാരൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സെക്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആരാണ് സർക്കിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മതി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇട്ട് തന്നെ ഹോംവർക്ക് ആക്കി തരാം അത്രയും പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ബൈ പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പരാപോളം തൊട്ട് നല്ലപോലെ ഫുൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അതാ തരാൻ പോകുന്ന ഇന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിഗറുകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നിരന്നിപ്പോണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഹൂ സെൻ്റർ ഈസ് അറ്റ് എച്ച് കെ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ യൂണിക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ
ഇട്ടു കെ ഇക്ക് മൈനസ് ത്രീ ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ വന്നു പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു തെറ്റ് വന്നു അതിന് വേണ്ടി നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഇട്ടു നെഗറ്റീവ് വന്നാലും തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് ത്രീ ആയത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് കെ യുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ആണ് രണ്ട് മൈനസ് ഉള്ള പ്ലസ് ആയി ഹോൾ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വൈ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന കഥ മനസ്സിലായോ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അത് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ലാഭിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം ലാഭിക്കാം ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് വൈ സ്ക്വയർ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് എക്സ് എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് വൈ എഴുതണം ഈ ഓർഡറിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതണം വൈ സ്ക്വയർ എഴുതണം എക്സ് എഴുതണം വൈ എഴുതണം നമ്പേഴ്സ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽ ഈഗർ സീറോ പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ തരുമ്പോൾ സെൻറ്ററും റേഡിയസ് എന്നാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ കൂടി ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്യണം എന്താ ഈ തിരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററും റേഡിയസ് എന്നിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ തിരിച്ചെന്താ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തരും സെൻറ്ററും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരാപരിട്ട് കയറാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സെൻറ്ററുണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് എളുപ്പം ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന വഴിയും കൂടെ കാണണം നമുക്ക് എളുപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്പീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ശരിയല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മേടി കൊടുക്കണം എന്താണ് എച്ച് കെ ഇതാരാണ് ആറ് അങ്ങോട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എക്സ് മൈനസ് എസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്കൽ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്കൽ റൂട്ട് സ്ക്വയർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത്രയും കൊണ്ട് വലിയ പാടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ സ്പീഡ് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആ രീതി കൂടെ എഴുതി പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ ദൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഈ സി ഇക്വൽ സീറോ മൈനസ് ടു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈക്വൽ സീറോ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ബിക്കംസ് ടു അത് ഇപ്പോഴത്തെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഈ വണ്ണും വണ്ണോട് ടു ആകുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു സീറോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതുക വൈ സ്ക്വയർ എഴുതുക മൈനസ് ടു എക്സ് എഴുതുക മൈനസ് ടു എഴുതുക സീറോ എന്ന് എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവുക ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചുള്ളതിൻ്റെ ഫൈൻ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്കൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം ആദ്യത്തേനുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി മാർക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരും ഇത് ഇത്തിരി മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻസർ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇതിപ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് കിടക്കുന്നതാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്കൽ ഫോർട്ടി നയൻ എക്സ് മൈനസ് എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് കെ വൈ മൈനസ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ആ ഫോർമിൽ ഉണ്ടായത് എൻ്റെ റേസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ടു ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ മാറി പ്ലസ് ത്രീ ആയി പ്ലസ് ടു മാറ്റി എന്താ മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെൻറ്റർ കിട്ടും എപ്പോഴും ആ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി നമ്പേഴ്സിന് എഴുതുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ സെൻറ്റർ നെക്സ്റ
പകുതി എടുക്കുക സൈൻ മാറ്റുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ സെൻ്റർ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പറിന് ആയാലും മൈനസ് എയ്റ്റ് അതിന് പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര മൈനസ് ഫോർ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് വൈയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ എത്ര ടെന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ നോക്കിയോണം ഇവിടെ നോക്കിയോണം ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം മൈനസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൈയുടെ കോഴ്സൻ എത്ര ടെണ് ബൈ ടു അതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി പകുതി എടുക്കുക വൈയുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി പകുതി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പകുതി എടുത്തിട്ട് സൈൻ മാറ്റുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെൻറ്റർ കിട്ടി എന്ത് എളുപ്പം എച്ച് കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേണ്ടത് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറ് മൈനസ് എട്ട് ശേഷം വാട്ട് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് വന്നേ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ എന്ത് എളുപ്പം തീർന്നു അപ്പോൾ സെൻറ്ററായി റേഡീസായി എന്ത് എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ